Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min siyyati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillala wa man yudhlil fala hadiyala. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم على رسولك وحبيبك سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد ودين الله ഈ മഹത്തായ സദസ്സിൽ നിർവഹിച്ച അനുഗ്രഹിച്ച സയ്യദ് തറവാട്ടിലെ കാരണവർ ആദരണീയരായ സയ്യദ് സെയ്നുൽ ആബിദീൻ ബാഫ കൈഹത്തങ്ങൾ ബഹുവന്യരായ മുഹയ്യ സുന്ന പൊന്മുള ഉസ്താദ് വേദിയിലെ മറ്റു സാധാത്തുക്കൾ പണ്ഡിതന്മാർ നേതാക്കൾ വെമറാക്കൾ സദസ്സിലെ ശ്രേഷ്ഠരായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ സഹോദരങ്ങൾ സയ്യിദ് യൂസുഫ് ഉൽ ജീലാനി തങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ ഉറൂസ് ഇന്ന് സമാപിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച മിനിഞ്ഞാന്ന് ആരംഭിച്ച് വളരെ ജനകീയമായ പരിപാടികളിലൂടെ തങ്ങളവറുകളുടെ ജീവിതകാലത്ത് നിർവഹിച്ചിരുന്ന ദൗത്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു വഴിയിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഉറോസ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മഹാനവറുകൾ കാണിച്ചു തന്ന ജീവിതത്തിന്റെ പാതയും ആ വ്യക്തിത്വവും ജീവിതത്തിന്റെ വിലാസങ്ങളും ഇവിടെ വ്യക്തമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ ഓർക്കപ്പെടുന്നത് സ്മരിക്കപ്പെടുന്നത് ആ വ്യക്തി സഞ്ചരിച്ച ആദർശത്തിന്റെ സ്വീകരിച്ച വിശ്വസ വിശ്വസിച്ച ആദർശത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രബോധനത്തിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാർഗമാണ് എന്നതിൽ തർക്കമില്ല മഹാന്മാരുടെ ആണ്ടറുതികൾ ഉറൂസുകൾ വലിയ ഒരു പോരാട്ടമായി ധീരമായൊരു സ്മരണയായി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള പാതിയൊരുക്കുന്നതിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായി നിലനിൽക്കുന്ന കാലം അനിവാര്യമായും ആവശ്യപ്പെടുന്ന മഹാദൗത്യമാണ് ഉറൂസുകളും ആണ്ടുകളും എന്നതിൽ തർക്കമില്ല കാലത്തെയും ലോകത്തെയും വായിക്കാൻ വിധിയില്ലാത്ത മന്ദബുദ്ധികളായ ചിലർ മാത്രമേ ഉറൂസുകളെയും ആണ്ടുകളെയും തള്ളി പറയുകയുള്ളൂ ലോകത്ത് അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച സർവപ്രസ്ഥാനങ്ങളും അവരവരുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആചാര്യന്മാരെ സ്ഥാപകന്മാരെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്തു വെച്ച് സ്മരണകളിലൂടെ ഓർമ്മകളിലൂടെ അവരുടെ നിരന്തരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് അതാത് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു പോയ കാലത്ത് പ്രവാചകന്മാരുടെ കഥകൾ ഓർമ്മകൾ സ്മരണകൾ തീർച്ചയായും അങ്ങേക്ക് നാം പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയാണത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഖുർആൻ പറയുന്നു മാ നുസബിത്തു ബിഹി ഫു ആദഖ് അങ്ങയുടെ ഹൃദയത്തിന് സ്ഥൈര്യവും ധൈര്യവും മുന്നോട്ടുള്ള കരുത്തും ലഭിക്കാനാണ് പൂർവ്വഗാമികളുടെ കഥകൾ ചരിത്രങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നിരന്തരമായി പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ മഹാന്മാരായ അംബിയാക്കളുടെ ഔലിയാന്റെ ബീവിമാരുടെ പേരുകളിൽ സൂറത്തുകളുണ്ട് ആ അംബിയാന്റെയും ഔലിയാന്റെയും ഷുഹദാന്റെയും ബീവിമാരുടെയും പേരുകളിൽ 
പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുകൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതും ആയിരത്തോളം ആയത്തുകൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതും കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത വിപ്ലവ നായകന്മാർ യുഗപുരുഷന്മാർ അന്ത്യനാൾ വരെ ഓർക്കപ്പെടേണ്ടവരും അന്ത്യനാളിനു ശേഷം അവർ വഴിയായി ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷത്തിന്റെ പാതിയൊരുക്കപ്പെടും എന്നതിന്റെ സന്ദേശമാണ് മുത്തുനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പ്രബോധനത്തിന്റെ ഏറ്റവും കൃത്യമായ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ ആ സഞ്ചാര പാതക്ക് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമൊരുക്കുന്നതിൽ സുഗമമായ വഴിയൊരുക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് കിതാബുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എങ്ങനെയാണല്ലോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൂർവികരായ അംബിയ ഇന്റെ ചരിത്രം പറയുന്നിടത്തൊക്കെയും ആ ചരിത്രത്തിന്റെ ആവർത്തിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളിൽ ആ അവതരണങ്ങളിൽ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മനസ്സിന് സമാധാനം സമ്മാനിക്കലുണ്ട് ആ മനസ്സിന് കരുത്തുപകരലുണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രബോധകർക്ക് തീർച്ചയായും വലിയ ഊർജമാണ് മരിച്ചുപോയ മഹാന്മാരുടെ കഥകളും ഓർമ്മകളും സ്മരണകളും ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നത് അത് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ച സന്ദേശമാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കാലാകാലങ്ങളിലും കാണാൻ കഴിയുന്ന വലിയ ഒരു സത്യം അവരുടെ പൂർവികരായ മഹാന്മാരെ ഓർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു ഞാൻ ഇക്കാര്യം പ്രധാനമായും പരാമർശിക്കേണ്ടതില്ല മഹാനായ മഹാനവരുടെ മാസമാണ് ഈ മാസത്തിൽ ജീലാനി ഷെയ്ഖിന്റെ ഓർമ്മകൾ ഇരമ്പി വരികയാണ് വിശ്വാസികളുടെ മനതലങ്ങളിൽ നിറയെ ആ ഒരു ആവേശം ബഹദാദിന്റെ മണ്ണിൽ ആത്മീയ പ്രഭവിതറിയ മഹാനായ ഔസുല്ലാദമിനെ ലോകത്തെ വിശ്വാസി ലക്ഷങ്ങൾ ഓർക്കുന്നത് ആ ആത്മീയതയുടെ കുളിരു ലഭിക്കാനാണ് ആ ആത്മീയതയുടെ ആനന്ദത്തിന്റെ ചരാതെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാനാണ് എങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ ഇത് ലോകത്ത് അവിതർക്കിതമായി അനുഷേധ്യമായി മുസ്ലിം ജനസഞ്ചയം യുഗങ്ങൾക്കപ്പുറവും സ്വീകരിച്ച മഹത്തായ പാരമ്പര്യമാണ് പൈതൃകമാണ് എന്ന് നാമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മഹാനായ സയ്യദ് യൂസുഫുൽ ജീലാനി തങ്ങൾ നമുക്കറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സുന്നി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നെടുംതൂണായി മുന്നിൽ നയിച്ച ഒരു സമര നായകനായിരുന്നു എന്ന് നാം ഓർക്കണം മഹാനവറുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഗിരിശൃംഖങ്ങൾ കീഴടക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് തർക്കമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് വളരെ ചെറുപ്പകാലം തന്നെ മഹാന്മാരായ ഔലിയ ഇന്റെ ചാരം പറ്റി മണം പിടിച്ചു ജീവിച്ച ഏറ്റവും നല്ല ആത്മീയത നിർഭരതയുടെ ജീവിത പശ്ചാത്തലമായിരുന്നു മഹാനായ വൈലത്തൂര് തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടേത് ഞാൻ ആ കാര്യങ്ങൾ പരാമർശിക്കേണ്ടതില്ല ജീവിതത്തോട് ചേർന്നു വെച്ച് പഠനങ്ങൾ നാം വികസിപ്പിക്കുമ്പോൾ അറിയാവുന്ന ഒരു സത്യം അംഗീകൃതമായ പതിനഞ്ചിൽ പരം തൊരീക്കത്തുകൾ മഹാനായ യൂസുഫുൽ ജീലാനി തങ്ങൾ കൈവശപ്പെടുത്തിയിരുന്നു നമുക്കൊക്കെ അറിയുമല്ലോ പൂർവികരായ മഹാന്മാർ ആ മഹാന്മാർ അവരിൽ കൂടുതലും മജുദൂപുകളായ ആളുകൾ ഔലിയ ഇന്റെ കൂട്ടത്തിൽ മജുദൂപുകളായ ഔലിയോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് ആവുന്നതൊക്കെ സ്വീകരിക്കാൻ സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ച അപൂർവ വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ പ്രധാനിയായിരുന്നു മഹാനായ വൈലത്തൂര് തങ്ങൾ പാപ്പ ഭയങ്കര കോയപ്പാപ്പ മഹാനവറുകളുമായി വൈലത്തൂര് തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന അഭേദ്യമായ ബന്ധം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് മഹാനായ വലിയുള്ളാഹി സി എം മടവൂർ വലിയുള്ളാഹി റിയുള്ളാഹു അൻഫു അവരുമായി മഹാനായ വൈലത്തൂര് തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന ആത്മീയമായ ബന്ധം കൃത്യമായും പതിനെട്ട് വർഷം സി എം വലിയുള്ളാഹിയുടെ കൂടെ നടന്ന് ആ ജീവിതത്തെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സ്വീകരിക്കാൻ മഹനീയമായ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു എന്നത് ചെറിയ ഒരു കാര്യമൊന്നുമല്ല ചിയാമു മുസ്ലിയാരടക്കമുള്ള ചാവക്കാട് ഹിബത്തുള്ള അൽ ഖാദിരി കേരളത്തിൽ നാല് മധുഹബിലും ഫത്വ കൊടുക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള അപൂർവം പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ പ്രതിപാദ്യമായിരുന്ന അതോടൊപ്പം തന്നെ അംഗീകൃതമായ ഒട്ടുമുക്കാൽ തൊരീക്കത്തുകളുടെയും വലിയ ഷെയ്ഹായിരുന്ന മഹാനായി ഹിബത്തുള്ള തങ്ങൾ
ചാവക്കാട് ഹിബത്തുള്ള തങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവരില്ലെന്ന് നേരിട്ട് ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കുക മാത്രമല്ല ഹൈദുമയിലൂടെ എല്ലാം നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് ചെറിയ ഒരു കാര്യമൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് മഹാനായ കരിങ്കപ്പാറ ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള കുണ്ടൂരുസ്താദും ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു ഉസ്താദും അടക്കമുള്ള മഹാന്മാരായ ഔലിയയിൽ നിന്ന് ഔലിയ ഇല്ലെന്ന് എല്ലാം നേടിയെടുക്കാൻ ത്വരീക്കത്തിന്റെ ആത്മീയതയുടെ അത്യുന്നതങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചു എന്നത് സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ജീവിതത്തിൽ കൃത്യനിഷ്ഠയും സമയനിഷ്ഠയും വൈലത്തൂരിതങ്ങൾ പാപ്പയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അത് അനുഭവിച്ചവരാണ് നമ്മിൽ പലരും അതനുഭവിച്ചവരാണ് നാലു മണിക്ക് നടക്കേണ്ട പരിപാടി ആ പരിപാടിക്ക് തങ്ങളുപ്പാപ്പയോട് നമ്മൾ വരാൻ പറയൽ അഞ്ചു മണിക്കായിരിക്കും അഞ്ചു മണിക്കായിരിക്കും കാരണം നാലു മണിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് അൻപത്തി അഞ്ചിന് അവിടെ എത്തിയിട്ട് പറയും വൈലത്തുരിതങ്ങൾ മൂന്ന് അൻപത്തി അഞ്ചിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നാലു മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം സംഘാടകർ കുഴപ്പത്തിലാകലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈലത്തുരിതങ്ങളോട് പ്രോഗ്രാം പറയുമ്പോൾ അരമണിക്കൂറ് പിന്തിച്ചിട്ടാണ് പലരും പറഞ്ഞിരുന്നത് അത്രയും കൃത്യനിഷ്ഠ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ മുഖമുദ്രയാക്കിയിരുന്ന മഹാനവറുകൾ ഇവിടെ തടിച്ചുകൂടിയ സഹോദരങ്ങൾ താഴെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കുറച്ച് സ്ഥലം ബാക്കിയുണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ തെങ്ങിക്കൂടി നിൽക്കേണ്ടതില്ല താഴെ നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ സൗകര്യമുണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാവരും സഹകരിച്ച് ഉള്ള സ്ഥലം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു മഹാനായ വൈലത്തൂരിതങ്ങളെ ഓർക്കുമ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ പ്രധാനമായും ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് സുന്നി പ്രസ്ഥാനത്തിന് സുന്നി പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഈ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ആരുമില്ലാത്ത ഒരു സമയത്ത് നെഞ്ചൂക്കോട നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ നെഞ്ചൂക്കോട നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ സെയ്യ് തറവാട്ടില്ലെന്ന് ആത്മീയതയുടെ ശക്തിയുമായി ഒരാൾ നമുക്കുണ്ടായി എന്നത് ചെറിയ ഒരു കാര്യമൊന്നുമല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് കാലങ്ങളിൽ സുന്നി പ്രസ്ഥാനത്ത് നിരന്തരമായി വേട്ടയാടപ്പെട്ട ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതൃരംഗത്ത് പ്രവർത്തകരുടെ തോളിൽ കൈയിട്ട് കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഞാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഗ്രാമതലങ്ങളിൽ തെരുവോരങ്ങളിൽ മാലുകളിൽ മദ്രസകളിൽ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ സമ്മേളനങ്ങളിൽ ക്യാമ്പുകളിൽ ക്യാമ്പയിനുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ പ്രാസ്ഥാനിക പ്രവർത്തനത്തിന്റെ സർവ മണ്ഡലങ്ങളിലും നിറഞ്ഞു നിന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു മഹാനായ വൈലത്തൂരിതങ്ങൾ പാപ്പ ഞാനതൊന്നും വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ സഹോദരങ്ങളെ താനൂരിലെയും കൂട്ടായിലെയും തീരപ്രദേശങ്ങൾ വല്ലാതെ വേദനിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഓടിയെത്താനുണ്ടായിരുന്ന ചുലക്കും ചില ആളുകളിൽ പ്രധാനിയായിരുന്നു മഹാനായ കുഞ്ഞുമോൻ ഫൈൽ ഇവന്നിയൂര് അവരുടെയും ആണ്ടിന്റെ സമയമാണ് അള്ളാഹു തറജ വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ കുഞ്ഞുമോൻ ഫൈലിയും വൈലത്തൂരിതങ്ങളും കുണ്ടൂരുസ്താദും ഒരുമിച്ചു നിന്ന് നടത്തിയ ഒരു മുന്നേറ്റത്തിന്റെ പോരാട്ടത്തിന്റെ പ്രാസ്ഥാനിക പ്രവർത്തനത്തിന്റെ സമരത്തിന്റെ ഒരു ചരിത്രത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് സഹോദരങ്ങളെ സുഗമമായ ഒരു പ്രാസ്ഥാനിക മുന്നേറ്റം ആ ഒരു ഹതുമയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വഴിയിൽ ചെറുതായെങ്കിലും നമുക്കൊക്കെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നത് മഹാനായ എ പി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ എ പി ഉസ്താദിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വളരെ ശക്തിയോടെ കരുത്തു കൊടുക്കാൻ തങ്ങൾ എന്നും മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു സത്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രവർത്തകനായ ഒരു നേതാവായി നമുക്കിടയിൽ ജീവിച്ചു ഭൗതിക താല്പര്യങ്ങൾ ലവലേശമില്ലാതെ ജാടകൾ ഒന്നുമില്ലാതെ ആത്മീയതയുടെ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ വിരാജിക്കുമ്പോഴും സാധാരണ പ്രവർത്തകനെ പോലെ ബൈക്കിന്റെ മുകളിലും ഓട്ടോറിക്ഷയിലും നമുക്ക് കൂടെ നടന്ന് ജീവിച്ച സഞ്ചരിച്ച പ്രവർത്തകനൊരു വിഷമം പറ്റിയാൽ എവിടെയെങ്കിലും മരിച്ചു എന്ന് കേട്ടാൽ ഓടിയെത്തുന്ന അവിടെ ആളെയും അർത്ഥവും നോക്കാതെ ഓടിയെത്തുന്ന ഒരാളായിരുന്നു മഹാനായ വൈലത്തൂരിതങ്ങളും പാപ്പ അള്ളാഹു ഇവിടുത്തെ തറജ വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ ഇത്തരം ഒരായിരം സ്മരണ മനസ്സിൽ താലോലിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇത്രയും ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് മറ്റൊന്നുമല്ല പ്രചോദനം മറ്റു ഭൗതികമായ യാതൊന്നുമല്ല പ്രചോദനം മഹാനായ വൈലത്തുരിതങ്ങൾ പാപ്പ എഴുപത് വയസ്സ് ജീവിച്ചപ്പോൾ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടങ്ങളൊക്കെയും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചു സമർപ്പിച്ചു എന്നത് ചെറിയ ഒരു കാര്യമൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തനവുമായി തങ്ങൾ പാപ്പയുടെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ റിസാല വരി ചേർക്കാൻ പലപ്പോഴും മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ വൈലത്തൂരിതങ്ങളെയാണ് ആദ
ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരൂ രിസാല എന്റേതാണ് ഞാനാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് എസ് എസ് എഫ് കാർ എന്റെ കുട്ടികളാണ് എന്ന് സഹോദരങ്ങളെ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് ഓർത്തു പോവുകയാണ് പ്രാസ്ഥാനികമായി എന്നും നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്ന വലിയ ഒരു ഓർമ്മയാണ് മഹാനായ വയലുത്തൂരുത്തങ്ങൾ നാം ഓർക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണല്ലോ ഹബീബുൽ വറ മുഹമ്മദ് അലിഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെയും വഞ്ചിക്കാനും കബളിപ്പിക്കാനും മുനാഫിക്കുകൾ ശ്രമിച്ചത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പലയിടങ്ങളിലായി പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അഭിനയിച്ചു കാര്യം നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരെ അതിശക്തമായി ഖുർആൻ താക്കീത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുത്തനബി സൊല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പിന്നെ വളരെ ശക്തമായ നടപടികളും തീരുമാനങ്ങളും ുണ്ട് എങ്കിൽ പൂർവീകരായ മഹാന്മാരെയൊക്കെയും ചാരം പറ്റി അവരെ അവരെ വഞ്ചിക്കാനും അവരെ കബളിപ്പിക്കാനും കപടത മനസ്സിൽ താലോലിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്നും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതൊരു സത്യമാണ് എങ്കിൽ അത് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മുഖം നോക്കാതെ തള്ളിപ്പറയാനുള്ള ആർജവം ആ മഹാന്മാരൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഒരു വേള പ്രാസ്ഥാനിക രംഗത്ത് ഉരുണ്ടുകൂടിയ പ്രശ്നങ്ങൾ മഹാനായ തങ്ങൾ എന്ന ഒരു പ്രയോഗം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മഹാനായ വയലുത്തൂരിതങ്ങളെ സ്മരിക്കുമ്പോ പ്രാസ്ഥാനിക നിലപാടിന്റെയും നയങ്ങളുടെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും അപ്പുറത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്കൊക്കെ ബോധ്യമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് എങ്കിൽ ആ ഒരു മുന്നേറ്റത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഈ മഹത്തായ ഉറൂസിൽ മഹാനായ വയലുത്തൂരിതങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച അഹുലു സുന്ന എന്ന മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനം സുന്നി വിരുദ്ധരോട് അതിശക്തമായ പ്രതിഷേധവും അതിശക്തമായ വിയോജിപ്പും അത് വാക്കുകളിൽ മാത്രമല്ല പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പോലും കാണിച്ചു കൊടുത്ത മാതൃകയുടെ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു മഹാനായ വയലുത്തൂരുത്തങ്ങൾ ഞാനതൊന്നും വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല സ്വന്തം ബന്ധങ്ങൾ മുറിക്കേണ്ടി വന്നാൽ പോലും ോട് ഒരിക്കലും അനുകൂലമല്ല എന്ന് വെട്ടിത്തുറന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു പ്രവൃത്തി പദത്തിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന ആദർശ ധീരതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അത്യുജ്വലമായ പ്രതീകമായിരുന്നു മഹാനായ വയലുത്തൂരുത്തങ്ങളെന്ന് അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതം മാത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കറിയുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ ആദർശത്തിനു വേണ്ടി ആദർശത്തിനു വേണ്ടി ഉറച്ചു നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു വലിയ വ്യക്തിത്വത്തെയാണ് വയലുത്തൂരുത്തങ്ങളെ ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്നും മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തുന്നത് ആ ഒരു നിലപാടിലൂടെ പ്രത്യേകിച്ചും വിദഴത്ത് വളരെ കൂടുതൽ കറപറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് വളരെ കൂടുതൽ ഇരുട്ടു പിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് ആഗോളതലത്തിൽ പോലും സലഫിസം അതിക്രൂരമാക്കപ്പെട്ട ഒരു കാലത്ത് എല്ലാവരും വെറുക്കപ്പെട്ട ഒരു കാലത്ത് സലഫിസത്തെ താലോലിക്കാൻ ഒരിക്കലും വിശ്വാസികൾ കാവില്ല എന്ന അത്യുച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയേണ്ട പ്രത്യേകമായൊരു സന്നിഗ്ധ ഘട്ടത്തിൽ വയലുത്തൂരിതങ്ങളുടെ ആദർശ തീവ്രത നാം ഉറക്ക പിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഈ മഹത്തായ ഉറോസ് ഇന്നിവിടെ സമാപിക്കുകയാണ് മഹാനായ തങ്ങൾ ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പതിനായിരങ്ങൾ അനാഥമാക്കി വിട പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാവുകയാണ് അനാഥമാക്കി വിട പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയമായി നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ഭൗതികമായി ഇല്ല എങ്കിലും ആത്മീയമായ അവിടുത്തെ ശക്തിയും കരുത്തും നമ്മുടെ കൂടെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന വിശ്വാസമാണ് നമുക്ക് ആ തങ്ങളുടെ എല്ലാ അസൗകര്യങ്ങളെയും സ്നേഹിച്ചും സ്വീകരിച്ചും ഈ പരിമിതികളെ എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടും സന്തോഷത്തോടെ ഈ മഹത്തായ ഉറോസ് വിജയിപ്പിക്കുന്നതിൽ എല്ലാവരും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മഹത്തായ ഉറൂസിന്റെ സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ മഹാനായ പൊഹീസുന്ന പൊന്മള ഉസ്താദാണ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസു നൽകട്ടെ ഈ വേദിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത് ഉസ്താദ വറുകളാണ് ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ച് നമുക്ക് അനുഗ്രഹം സമ്മാനിച്ച മഹാനായ സെയ്ദ് സെയ്നുൽ ആബിദീൻ ബാഫ് തങ്ങൾ രോഗങ്ങളെ അള്ളാഹു ഷിഫയാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ 
ഈ സമുദായത്തിന് കൂടുതൽ കാലം നേതൃത്വം നൽകാനുള്ള ദീർഘായുസ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തോടെ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ ഒരു യുവാവിനെ പോലെ ഓടിയെത്തി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കാനും ആശീർവദിക്കാനും ദ്വാഴ് നൽകി നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകാനും സെയ്ദ് അവറുകൾ നമുക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മഹാനരായ പൊന്മുള ഉസ്താദിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് സമസ്ത കേരള ജംയ്യത്തുല്ലുലമയുടെ ആദരണീയരായ അധ്യക്ഷൻ അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെയും വിനയത്തിന്റെയും തുല്യതയില്ലാത്ത പ്രതീകമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട റഈസുൽ ഉലമ നമ്മുടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് അല്പസമയം കഴിഞ്ഞാലെത്തും അഭാവത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ മഹത്തായ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ നേതൃത്വം സുൽത്താനുലമ ആദരണീയരായ ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം അസ്താദാണ് അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഉസ്താദിനെ അഭാവത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ വേദിയിലെത്തും ഈ വേദിയിൽ പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്ന മർക്കസിന്റെ ജനറൽ മാനേജർ കൂടിയായ സി മുഹമ്മദ് ഫൈലി ഉസ്താദ് ഇവിടെ എത്തും സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ വേദിയെ ധന്യമാക്കിയ കെഎം സാഹിബ് സെയ്ദ് ഹബീബ് ഗോയത്തങ്ങൾ ചരക്കാപ്പറമ്പ് മർക്കസിലെ ഉസ്താദ് കൂടിയായ ആദരണീയരായ അബ്ദുൽ ജലീൽ സഖാഫി ഉസ്താദ് മറ്റു നേതാക്കൾ സാധാതുക്കൾ ആലിമീങ്ങൾ മറാക്കൾ എല്ലാവരെയും പേരെടുത്ത് പരാമർശിക്കുന്നില്ല മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഈ മഹത്തായ വേദിയിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ തടിച്ചുകൂടിയ ആയിരക്കണക്കിന് സഹോദരങ്ങൾ വൈലത്തൂര് തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയവരാണ് എല്ലാവരെയും ഈ മഹത്തായ വേദിയിലേക്ക് സദസ്സിലേക്ക് പരിപാടിയിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ ഉറോസിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർ ഒരാഴ്ച കാലമായി ഉറോസ് വിജയിപ്പിക്കാൻ ഒരു കുറവുമില്ലാതെ ഭംഗിയായി ഉറോസ് നടക്കാൻ വേണ്ടി കഠിനമായി അധ്വാനിക്കുന്ന ഈ പരിസരത്തെ സോണിലെ സർക്കിളിലെ സെക്ടറിലെ ഡിവിഷനിലെ മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ എസ് വൈ എസിന്റെ എസ് എസ് എഫിന്റെ ധീരനായ പ്രവർത്തകർ നേതാക്കൾ എല്ലാവരെയും പേരെടുത്ത് പരാമർശിക്കുന്നില്ല ഈ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെ കാരണവന്മാർ ഉമറാക്കൾ പ്രായം മറന്ന് റോസ് വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന സഹോദരങ്ങൾ ഇന്നിവിടെ പതിനായിരം ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണ വിതരണം നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ഭക്ഷണ വിതരണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഹൈറ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വൈലത്തൂരിതങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്ത് എല്ലാവരോടും ഒരുമയോടെ സഹവർത്തിത്വത്തോടെ ആരെ കണ്ടാലും കൈ ഉയർത്തി പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതമായിരുന്നു ഈ വയലത്തൂരും പരിസരത്തും മാർക്കറ്റിലും പരിസരങ്ങളിലും ഉള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും സൽസ്വഭാവത്തിന്റെ മഹത്തായ മാതൃകകളും സമയം ദീർഘിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു ആ തങ്ങളോട് തങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനമായി അവിടുത്തെ വഫാത്തിനു ശേഷം സഹോദരങ്ങളെ ഇന്നിവിടെ വളണ്ടിയർമാരായി പത്തിലധികം അമുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ഞങ്ങൾ തങ്ങളുപ്പാപ്പക്ക് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ പരിസരങ്ങളിൽ ഓടിപ്പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് തങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ടാണ് അമുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളാണ് ഇവിടെ നാരങ്ങാവെള്ളം അവരുടെ വകയായി സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്